Ja, heute bin ich zusammen mit einem Gast hier äh, auf YouTube und das ist die Elke. Und von der Elke habe ich erfahren über Facebook, äh, dort gab es einen Kurs und da steht Nackt Yoga. Und das fand ich, ihr kennt ja alle meine Affinität auch zur Nacktheit generell. Und äh, ja, und dann habe ich mich natürlich dafür interessiert, habe die Elke angeschrieben und ja, und da haben wir gleich gesagt, komm, lass uns da mal ein Interview drüber machen, weil diese Nacktheit, die Elke mit dem Yoga verbindet, ist nicht zum Beispiel die Nacktheit, die ich verbinde. Also ich verbinde ja Nacktheit immer mit Natürlichkeit und mit äh, ja, einfach so ohne groß nachzudenken Nacktheit. Aber <lacht> Nackt Yoga ist das noch eine, eine ganz andere Nummer. Und ja, da habe ich einfach gedacht, das interessiert euch bestimmt auch. Und ja, und deswegen ist Elke heute hier. Herzlich willkommen, Elke. Und ja, sag mal ja, was dazu zu Nackt Yoga, was das genau ist. Und, und äh, willst du irgendwie die Männer heiß machen oder so? Oder? <lacht> Eher nicht, oder? Nein. Okay. <lacht> Also ich würde ganz einfach mal erklären vielleicht, wie ich überhaupt mit dem Nackt-Yoga angefangen habe und warum ich das eigentlich gemacht habe. Und zwar, ähm, das hängt einfach damit zusammen, also wenn man das klassische Yoga betrachtet oder das klassische Hatha-Yoga, mit dem habe ich ja angefangen. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, Yoga zu praktizieren. Und ich habe mich halt für das klassische Hatha-Yoga, also für den Weg des körperorientierten Yogas damals entschieden. Da war ich 16 und ich habe das eigentlich sehr lange Oh, jetzt bist du weg. Jetzt bist du weg, Elke. <lacht> Elke, irgendwie äh, gibt es Probleme mit dem Internet. Und auf das irgendwelche Thema. Stopp, 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 stopp. Elke, du warst ganz kurz ja. weg. Äh, ja. Ich habe gehört, so. du hattest äh, harte Yoga und dann warst du weg. Hatha Yoga, genau. Ja, Hatha Yoga. Und dann genau. Ich dann komme ich nochmal zurück. Genau. Ja. Also ich hatte ganz klassisch, so wie die meisten wahrscheinlich auch, mit dem Hatha, mit dem körperorientierten Yoga angefangen und ich hatte dann ungefähr mit 15 hatte das eigentlich bei mir so begonnen, dass ich eine Essstörung entwickelt habe. Ja, also wieso, weshalb, warum? Auf die Thematik möchte ich jetzt nicht eingehen. Ja, jede Essstörung hat ja irgendwo ihre Wurzeln, ja, die einfach tief begründet sind. Ja, und ähm, bei mir war es dann war das dann einfach so ähm, durch meinen Beruf, den ich ich habe dann die Ausbildung zur Krankenschwester gemacht, ja, wurde das eigentlich mit der Essstörung immer schlimmer und ich habe dann innerhalb von, ich weiß nicht wie vielen Jahren, also das war dann wirklich so mein, mein absolutes Highlight, was diese Essstörung anbelangt, ich hatte dann mit 29 Kilogramm, äh, mit 29 Jahren hatte ich wirklich 28 Kilogramm. Wow. <lacht> Eigentlich kann man sagen, mehr äh, tot als lebendig. Ja. Und, aber, aber nach wie vor, ich habe halt immer Yoga praktiziert. Mhm. Und ich habe halt einfach gemerkt, ähm, durch dieses, wenn man wirklich, also eigentlich kann man sagen, an der Existenz lebt, ja. Also der physische Körper, der, der beginnt sich irgendwo aufzulösen, ja. Man, man spürt sich selbst nicht mehr, man nimmt seine Gefühle nicht mehr wahr, ja, weil das ist ja auch irgendwo ein Sinn. Von, von der Magersucht oder von der Essstörung, dass man einfach dieses, ähm, diese, ähm, ich sag mal, starken Verletzungen, die man irgendwo in der Vergangenheit erlebt hat, die kann man nicht mehr spüren oder man, man möchte sie nicht mehr wahrheben, wahrhaben, weil sie so tief sind. Und man sucht sich dann irgendwo ein Mittel, entweder andere greifen zu Drogen, andere greifen zu Alkohol, ja. Und bei mir war es halt einfach dieses Hungern, ja. Und ich habe dann einfach komplett den Bezug zu meinem Körper verloren, aber... Ich habe einfach gemerkt, ähm, wenn ich dann Yoga praktiziert habe, und jetzt kommt eben das, warum ich dann wirklich nackt Yoga praktiziert habe, ich habe mit 28 Kilogramm, wir haben keine Kleidung, wir hatten nichts mehr gepasst. ja. Und ich habe einfach gemerkt, immer wenn ich eine Kleidung anhatte, dann spürte ich irgendwo diese Krankheit, wie sie mich eigentlich schon sehr im Griff hatte. ja. Und ich war nur noch die Krankheit, ich war nichts anderes mehr. ja. Und wo ich dann einfach nackt praktiziert habe, da war nichts mehr da. ja. Ich habe dann doch wieder den Kontakt zu meinem Körper gefunden. Es war von diesem, ähm, diese Krankheit bringt dieses sich fremd fühlen, doch wieder zu einem Punkt, dass man wieder so ein bisschen Kontakt mit zu sich, also zu sich findet, ja, und wieder dieses in sich wohnen lernt, ja, was man total verloren hat. Und ähm, gut, ich bin natürlich dann irgendwann in die Klinik gegangen, Gott sei Dank auch, oder ich wurde, ich wurde zwangseingewiesen, ja, sonst hätte ich es wahrscheinlich auch nicht überlebt. Ich war dann auch in der Klinik und wo ich dann entlassen wurde, dann hatte ich 49 Kilo, also ich war ein Jahr in dieser Klinik und ich habe das dann auch überlebt und alles, aber ich bin wieder rückfällig geworden. Und dann bin ich von der Magersucht, bin ich dann in die nächste Erststörung geschlittert. 
ich bin halt die Bulimie. Ja? Okay. Und eine Bulimie ist auf jeden Fall nichts Besseres, ja? kann man sagen, wie eine Magersucht, weil man kotzt im Endeffekt das Essen aus. Das ist auch wieder die Gefühle auskotzen. Ja? Und, und dann habe ich halt irgendwo gemerkt, dass ich diese Bulimie, ich, ich hatte sie einigermaßen im Griff dadurch, immer wenn ich gemerkt habe, dass es mir schlecht geht oder bevor ich wirklich zum Essen gegriffen habe, ja, es sind ja doch hochkalorische Lebensmittel, die man in sich reinschlingt, ja, ähm, habe ich dann einfach meine Kleidung abgelegt und habe dann einfach nackt und habe einfach nackt Yoga gemacht, ja. Und dann war es einfach so, ich habe dann, klar, meinen jetzigen Freund, mit dem, wo ich ja diese Nackt-Yoga-Seite aufgebaut habe, ja. den hatte ich dann in Dortmund vor sieben Jahren kennengelernt ja. und es war eigentlich immer mein Geheimnis. Also es hat, es weiß eigentlich bis heute nur mein Freund, gut, jetzt wissen es natürlich durch die Internetseite ganz viele, dass ich Nackt-Yoga mache, ja. Aber warum ich es eigentlich mache, ist nie an die Öffentlichkeit gekommen und das fand ich eigentlich sehr, sehr schade, nur jetzt eben durch dich. Und eigentlich bin ich dir sehr, sehr dankbar, weil es ist nach wie vor, ist es ist wirklich so, ich war ja mit dem Thema, ich war auf RTL, ich, ich hatte ähm, beim WDR Cosmo war ich im Radio Zuhörer, also bei, den, bei dem Sender. Ich hatte den Reportern immer vor Ort gesagt, wieso, weshalb ich, warum ich das eigentlich mache. Ja. Es ist im Endeffekt mein Therapie, ja. es ist ein Skill für mich, wenn ich wirklich eine hohe Anspannung habe, ja, dass ich halt damit klarkomme. Und ähm, sie hatten das aber immer wieder, äh, sie hatten das ignoriert und hatten das eigentlich nie zum Thema gemacht. Ja. Aber darum geht es halt für mich. Ja. Und warum ich jetzt eigentlich das Nackt-Yoga überhaupt anbiete, hat einfach zweierlei Gründe. Der eine, also der eine Grund ist zum einen, ich möchte den Leuten, oder es ist halt leider, ich habe nur Männer, ja, aber trotzdem, die Männer, die zu mir kommen, also alle, die wo bis jetzt bei mir Privatstunden hatten, ja, mhm. wir reden auch über das Thema, weil die fragen mich natürlich dann auch immer wieder, warum ich eigentlich Nackt-Yoga auch unterrichte und so. Und was halt diese Männer auch wirklich spüren, und das ist eigentlich das, was ich eigentlich auch mit der Homepage rüberbringen möchte. Es geht mir schon um, um die Echtheit des Yogas, ja, mhm. was man nicht vergessen darf. Das ist eine ganz lange Tradition, die hinter dem Yoga steht. Und es gibt verschiedene Yoga-Wege. Aber ich versuche schon auch immer, wo du diesen Raja-Yoga-Aspekt mit reinzubringen. Und vor allem, es geht halt wirklich um diese Yamas und die Niyamas. Mhm. Das sind halt wirklich Verhaltensregeln ähm, im Alltag mit dir selbst, aber auch wie, mit du, wie du mit anderen umgehen kannst. Und die wichtigste Verhaltensregel kommt, glaube ich, wenn man nackt also auf die Yogamatte geht. Mhm. Da, also es geht wirklich eigentlich, kann man sagen, um, um, um was ganz ähm, Besonderes in dem Yoga. Eigentlich kann man sagen, um eine sehr fortgeschrittene Yoga-Praxis. Weil, wenn du nackt auf der Yogamatte bist, mhm. musst dich annehmen mit all deinen oder vielleicht auch nicht Komfortzonen, die du hast. Ja, und gerade für Frauen ist es ein ganz schwieriges Thema, ja? ja. Weil welche Frau in Anführungszeichen, die steht sich denn heutzutage schon ein und sagt, ey, ich bin so gut, wie ich bin. Ja. Die einen, da sind die Brüste zu klein, weil da macht man dann lieber Implantate, ja. Der nächste, der sagt wieder, mein Bauch ist zu dick, ja. Und bei Männern, da merke ich halt, die gehen da ein bisschen leichter mit dem Thema um, ja. ja. Und, das ist, ist, und ich würde mir einfach wünschen, dass vielleicht auch Frauen für dieses Thema ähm, sich da einfach ein bisschen mehr öffnen. Ja, Sie müssen ja nicht unbedingt Nackt-Yoga praktizieren, mhm. aber dass sie vielleicht eben nicht denken, dass ich dann wirklich eine bin, die das Nackt-Yoga nur deshalb macht, ja, ja. um meinen Körper zu präsentieren, ja, ja, um vielleicht eine gewisse Geilheit rüberzubringen, mhm. weil das ist ein, das <lacht> Yoga auf gar keinen ja. Fall. Ja. Und, und eine, eine Sache ist ja die, das Nackt-Yoga, das kann man ja für sich alleine präsentieren in der Wohnung und äh, auch... Also die, die Frau muss sich ja erstmal in erster Instanz niemanden zeigen. Sie muss ja nicht wie du genau. das öffentliche Video oder sowas machen, ja. sondern sie kann das ja für sich tun. Ne? Genau. Und ja. das ist ja erstmal so, da sollte ja. ja die Hemmschwelle noch nicht ganz so groß sein. Ja, ne? eben. Und ja, und es ist halt schon, wenn man dann wirklich merkt und vor allem, es geht dann ähm, vor allem dann halt wirklich, ich meine, Yoga bedeutet ja, es hat ja diese zwei verschiedenen Bedeutungen. Zum einen ist es ähm, Geschick im Handeln, ja. Also wie kannst du so dein Leben. Bereich, beziehungsweise wie kannst du so geschickt in deinem Leben handeln, dass du auch Erfolg in deinem Leben hast, ja. Und dieser Erfolg, der kommt natürlich nur dann, wenn man den Geist einpünktig ausrichtet, wenn man sich auf eine Sache konzentriert, ja. Wenn der Geist zerstreut ist, wenn man mal das macht, mal das, oder wenn man gar nicht weiß eigentlich, was man will im Leben, ja, dann wird man nie erfolgreich sein. Das weißt ja du auch, du bist nur erfolgreich, weil du jetzt wirklich für deine Sache brennst. Und bei vielen Leuten ist es halt so. Viele Leute, die wissen in ihrem Leben gar nicht, was sie wollen. Und Yoga kann uns da halt sehr gut unterstützen. Weil die Yoga-Praxis, die sagt immer wieder, geh auf die Matte, ja, 
versuch deinen Geist so zu fokussieren, dass du dich auf ein Objekt konzentrierst. Und das ist beim Yoga einfach der Atem. Ja? Mhm. Hinter dem Wort Atmen steht Atman. Atman ist die göttliche Seele. Yoga möchte uns zeigen, dass wir eigentlich viel, viel mehr sind als nur dieser Körper. Ja? Mhm. Und vor allem gerade, wenn du eine Essstörung hast, ich habe es selbst erfahren, der physische Körper, der löst sich irgendwann auf. Es ist vielleicht dann wirklich nur nur dieser Prana-Körper, dieser Energiekörper da, dieser Weisheitskörper. Im Endeffekt ist es das Göttliche da, das verlässt dich nie. Ja? Und Ishvara Pranidana, der ist der Aspekt im Yoga, der uns immer wieder sagt, hab Vertrauen, hab Vertrauen. Und wenn du es nicht zu dir selbst hast, es gibt eine höhere Macht, ja, die dir den Weg zeigt, aber hab Vertrauen und gib niemals auf. Ja? Und das ist eigentlich das ganz, ganz Schöne am Yoga. Und deshalb kann ich nur für mich ähm, sagen, ich bin dankbar, dass es Yoga überhaupt gibt. Ohne Yoga wäre ich nicht mehr auf der Welt, ja, bin ich offen und ehrlich. Ja. Und, ähm, und ich versuche halt wirklich mit dem Nackt-Yoga ähm, halt auch Männer davon zu überzeugen, ähm, dass es eine hohe Kunst ist, ja. wenn man nicht wirklich Nackt-Yoga macht und vielleicht auch mit anderen. Mhm. Wann, wann, wann kommt es zu einer Erektion? Ich kriege immer wieder Fragen gestellt über das Internet. Kann ich bei dir Nackt-Yoga machen, aber was ist, wenn, Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Ich brauche gar nicht das Wort erwähnen, ich ja. weiß schon, was dahinter steckt. Und da sehe ich ganz einfach, das sind Männer, die machen kein Yoga. Mhm. Weil wenn sie wirklich wüssten, um was es in Yoga geht und das zur Ruhe bringen der Gedanken, ja. Bei mir hat noch kein Mann, auch wenn sie Angst hatten, jene Erektion bekommen, ja. Ich möchte, <lacht> dass, <lacht> dass man damit wirft in der heutigen Zeit. Ist <lacht> genau. Nein, weil ich immer wieder die Männer wirklich dazu bringe, ähm, was Yoga wirklich bedeutet und ja. die Position, die ich mit denen mache, ja, mhm. ich meine, sie machen ja die Übungen, ich begleite sie nur dabei, ja, ähm, die sind wirklich so ausgerichtet, dass sie in dem Moment, wo ich mit denen harter Yoga mache, dass ihr Geist nichts an irgendwas anderes mehr denkt. Ja. Die sind in ihrem Körper und dann kann keine Erektion mehr kommen. Ja, ich habe auch deine Videos gesehen, ähm, die Videos sind ja tatsächlich wirklich, ähm, ja, du bist sowas von, 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 wie soll ich sagen, Du hast ein sehr gutes Talent dafür, die Sachen flüssig gut rüberzubringen. Auch wenn du jetzt redest, das ist wunderbar. Manche haben ja so Probleme, ihre Gedanken zu ordnen und, und, und klar sich auszudrücken und so weiter. Du drückst dich extrem klar aus. Du, man hat auch so ein, so ein Grundgefühl dafür, was halt äh, einfach auf der, auf der geistigen Ebene, würde ich mal sagen, und auf der körperlichen ist. Es, man hört dir zu und man, man realisiert eigentlich gar nicht so richtig, dass du nackt bist. Also das ist, äh, zumindest ging das mir so, wo ich dazugehört habe. Ich habe das so mitbekommen, aber das war... Es war total interessant, was du gesagt hast, was du gemacht hast und das ist halt so, ja wirklich so direkt asexuell, was du tust und äh, ja. ja ist ja ein Kompliment jetzt in dem, um, in dem Kontext natürlich, weil es halt wirklich da der klare Fokus ist auf das Yoga. Wie ist genau. das eigentlich, was ich mich immer frage, mh, andere, die jetzt auch Yoga praktizieren, zum Beispiel, du hm. ähm, äh, bist ja auch, glaube ich, äh, du hast ja so einen, so einen eigenen Yoga-Trainer irgendwie in Asien irgendwo, wo du hin und wieder mal hin bist, habe ich das? Ja. Genau. Hast, sagst du dem, dass du Nackt-Yoga machst? Und was sagt so ein erfahrener Yoga-Meister dazu, dass du, dass du Nackt-Yoga machst? Ist das, sagt er da, hey, bist verrückt, das darf man nicht? Oder, oder? Also sagen wir mal so, ich habe in, in Asien, da hast du recht, da habe ich einen Yoga-Lehrer, bei dem war ich jetzt schon öfter, aber es ist jetzt nicht mein, mein Yoga-Meister, okay. ja. Ähm, er ist halt noch sehr, sehr jung, es ist Arman, ja, er weiß, dass ich nackt Yoga mache. Ich habe mich jetzt aber noch nie mit ihm über das Thema ähm, unterhalten. Und deshalb kann ich jetzt auch gar nicht sagen, wie er dazu steht. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass er wahrscheinlich sagt, so wie es wahrscheinlich eigentlich auch, ähm, was ja Yoga auch bedeutet, jeder muss so sein Ding für sich finden, ja. Und wenn Yoga, wenn Yoga hilft, wenn man nackt ist, warum nicht, mhm. ja. Das ist, ist ja zum Beispiel auch gerade, ja eben, Thema Ernährung, ja. Yoga-Philosophie, die sagt zum Beispiel ähm, Ahimsa. Ahimsa ist ja der ist das wichtigste Yama im Yoga, ja. Ahimsa bedeutet nicht verletzen. Wenn man es ganz ähm, strikt nimmt, dürfte man eigentlich, in Anführungszeichen, dürfte kein Yogalehrer irgendwas Tierisches zu sich nehmen. Die müssten sich eigentlich vegan ernähren, weil Ahimsa bedeutet nicht verletzen. Wenn ich ein Fleisch esse oder wenn ich auch Honig esse, ich klaue den Bienen den Honig, ja, Fleisch und Tier wird getötet. Ich sehe das ganz anders. Es be Ahimsa bedeutet nicht verletzen. Man muss gucken, wenn jemand es unbedingt braucht, aus dem Ayurveda weiß man es zum Beispiel, da wird Fleisch, in Anführungszeichen, es sollte dann schon gutes Fleisch sein. Also es sollen jetzt nicht die Tiere leiden, wenn man sie in der Massentierhaltung hält. Das geht natürlich nicht. Aber es, es kann für viele Menschen auch ein Medikament sein. Ja? Oder zum Beispiel Eskimos, die brauchen Fisch, die könnten nicht so leben wie wir. Und da muss man einfach aufpassen mit solchen dogmatischen, ähm, ich sag mal, Einstellungen. Ja. Und, und deshalb versuche ich halt wirklich mit Yoga, wenn Leute zu mir kommen, ich, ich nehme die so, wie die sind, ja, 
Und ich, ich gebe denen kein Richtmaß, was sie machen müssen im Yoga. Ja? Wir versuchen, eine individuelle Praxis auszuarbeiten, ja? dass jeder für sich daraus seinen Nutzen ähm, sucht oder nehmen kann, ja? sodass er jeder für sich halt individuell ähm, arbeiten kann. Das heißt, ähm, du machst nicht nur diesen, diesen Videokurs, den quasi jeder äh, quasi besuchen kann und diese ganzen Übungen, die ich gesehen habe, äh, die man dann sozusagen abarbeiten kann und dann immer wieder wiederholen kann und für sich selber dann quasi zu Hause das machen kann. Den Videokurs habe ich euch um, auch unten in der Infobox verlinkt. Ähm, mhm. Aber du machst auch tatsächlich äh, reales Training. Das heißt, wenn jemand Interesse hat, äh, dass, also wieso, wenn du irgendwo zum Yoga-Lehrer gehst, halt direkt auch so. Na, und das, das machst du auch dann sozusagen. Genau, also du meinst jetzt so, was die Philosophie und sowas anbelangt, nee, oder? Nee, dass ich meine jetzt, dass du, dass du real mit Leuten auch nackt Yoga machst als Kurse, nicht nur online, dass du dann online Kurs hast? Ja, 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 klar. Also ich habe, äh, das habe ich auch auf meiner auf meine Homepage stehen, also wenn, ich habe da schon ganz viele und ich habe jetzt zum Beispiel ein paar Leute, natürlich kann ich jetzt keinen Namen sagen, ist ja klar, die kommen regelmäßig zu mir und es sind halt auch wirklich Leute, die zu mir kommen und dann sehe ich halt schon, dass ich eigentlich in Anführungszeichen gut sein muss, ja. Also ich habe einen Unfallschirurg, ja, ich sage natürlich jetzt nicht, wo der herkommt, der ist regelmäßig bei mir. Ich habe auch schon einen Psychotherapeuten bei mir gehabt, ja, die wissen alle von meinem Problem und ähm, sie finden das aber gut, ja. Und, ähm, und ich denke mal, egal was man in seinem Leben macht, wenn dadurch ein Problem beseitigt wird oder dadurch das, das besser macht, beziehungsweise ähm, einem dadurch geholfen werden kann, dann ist es doch eine super Sache. Und wenn jemand im Bikini-Yoga macht, dann macht er im Bikini-Yoga. Das ist doch scheißegal. Weil ich denke mir, die, die Leute, die, was ist denn schon normal? Ja. ja, mich darfst du da nicht fragen. Ja, weil wir werden, da fängt es ja schon an, genau. Wir werden diese Normalität, das ist irgendwie so, so, so ein Satz oder so ein Wort, das wird von der Gesellschaft, wird es irgendwie, aber was ist wirklich normal? Ich glaube, so wie die Menschheit heutzutage lebt, ja, mit dem ganzen Konsum, das ist absolut pervers, das ist nicht mehr normal. Ja, ja. Kann ich Und dieses Radio, das soll ja auch irgendwo eine Entsagung, man möchte wieder zurück, ja, mhm. weil... Kleider machen Leute, mhm. wenn du die Kleider ablegst, wir sind irgendwo alle gleich. Mhm. Ja. Es ist scheißegal, ob du dann einen Banker vor dir hast, einen Arzt, ja, mhm. das fällt nämlich auf einmal weg. Ja. 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 Eben. Sehr, das, sehr ist eigentlich, das ist eigentlich das Schöne. Und ich finde, was momentan, das muss ich ganz ehrlich sagen, klar, ich bin ja Yogalehrer, ich verfolge das ja auch regelmäßig jetzt mhm. durch meine Homepage, die ich auch habe. Mhm. Wenn man heutzutage wirklich mal auf Instagram guckt, ja, mhm. oder auch ähm, googelt unter Yoga, ja, es werden im Endeffekt das ist eine Hindu-Gymnastik, was da gezeigt wird. Ja, Das sind Übungen, die haben mit dem eigentlichen Yoga, du sollst zur Ruhe kommen, ja? kannst du nicht mehr zur Ruhe kommen. Da wird der Handstand auf einem Arm, jetzt kommt dann der Handstand auf einem Finger, Bein, Hintern, Kopf, ja, Mords verknotet. Das hat nichts mehr mit Yoga zu tun, das ist höchste Akrobatik. Ja? Und wenn man sich solche Sachen reinzieht im Internet, ja, dann, ähm, dann, dann macht es wieder irgendwo auf einer, auf, einer, ähm, wie sagt man da, auf einer geistigen Ebene, das macht den Geist unruhig. Und vor allem, es kommen wieder diese Selbstzweifel. Ich bin nicht gut genug. Genau. Ja? Das ist genau es gibt diese Mentalität. Die ja. Besser sind, natürlich. Ja? Aber dass wir einfach von diesem, ich sag mal, das ist so diese Haupt, dieses, diese hauptzerstörerische Affirmation, die es überhaupt gibt. Ich kenne das zu Genüge. Ich bin nicht gut genug. Mhm. Wenn wir warten, der Tag, wo du zu dir selber sagst, Heute bin, ich gut, heute bin ich gut genug, heute fange ich an, mit Yoga zu praktizieren. Der Tag wird nie in deinem Leben kommen, weil du das niemals zu dir sagen wirst. Ja? Und so ist es in allem. Anfangen, einfach anfangen und machen. Das ist das Erfolgsgeheimnis ja, für alles. Absolut. Mach, mach, mach. <lacht> absolut. Auch die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt. <lacht> genau, genau so ist es nämlich. Ja, genau. Der Weg ist das Ziel. Ja, ja. Aber ist ja genau in der Gesellschaft, wie du schon gesagt hast, diese höher, schneller, weiter, besser Mentalität, das ist halt, führt halt dazu, dass man halt eben auch die goldene Mitte, was auch im Buddhismus halt immer wieder angepasst genau. wird, dass man diesen, diesen, diese goldene Mitte verliert. Einfach so ein bisschen dieses nicht Streben nach äh, besser und nach Anerkennung, nach, sondern einfach seinen natürlichen Weg findet, also dass die Energie einfach so fließt, äh, ja, wie es natürlich vorgesehen ist in diesem universellen, äh, in dieser universellen Energie oder Göttlichkeit, wie auch immer man das nennen möchte. Ja. Und ja. ja, und von daher ähm, bin ich, und das habe ich ja im Endeffekt auch gedacht, dass äh, das eher so mit ähm, der Nacktheit auch mit der Natürlichkeit in Verbindung steht. Weil äh, ja, von der Sache her ist ja, sind Sachen halt auch irgendwo für mich, klar trage ich auch Sachen, so, aber am liebsten bin ich eben nackt. Und wenn ich dann etwas durchführe, wie zum Beispiel Yoga, dann 
wäre es bei mir auch intuitiv genauso, dass ich sagen würde, aufgrund der Natürlichkeit halt eben, dass es halt die, die Nacktheit einfach das Beste ist, weil ich das so am besten zu mir selbst finde, weil da nichts ist, was ja. mich irgendwie behindert. Ne? Genau so ist es auch, ja. Und ja. vor allem, was auch den Energiefluss anbelangt, das Prana. Ja. Man merkt da einen riesen Unterschied, wenn man ohne Kleidung auf die Matte geht und dann ähm, seine Yoga-Asanas, diese Yoga-Stellungen praktiziert, ja. Weil die Kleidung, das ist doch was, die Energie, die wird einfach nicht, die kommt nicht an die Oberfläche, ja. Das ist ja wie im Winter, wenn man sich das vorstellt. Es ist es kalt, okay, man braucht die Handschuhe, aber da kann keine Energie mehr fließen, ja. Und, ja. und so ist es natürlich was, was den ganzen Körper anbelangt, klar. Ja. Ja. Und ich habe schon so zwischen den Zeilen rausgehört, dass du häufiger mal auch kritisiert wirst für das, was du tust oder ähm, dadurch, dass deine Absichten halt oder dass deine Absichten in Frage gestellt werden und ähm, wie ist das für dich? Ich meine, du bist ja beim Yoga auf der Suche nach inneren Frieden, nach Ruhe, nach Ausgeglichenheit und diese, diese Kritik oder diese vielleicht auch Anfeindung, keine Ahnung wie weit es ist, äh, das ist ja auch eine, eine, eine große Chance dann das, was du im Yoga lernst, quasi auch anzuwenden in der Realität und das dann halt in irgendeiner Weise energetisch transzendent irgendwie zu verarbeiten. Und äh, wie, ja, wie ist so der Ablauf, wenn sowas kommt? Ja, also sagen wir mal so, was du mit, was du mit Kritik meinst, da habe ich bis jetzt eigentlich ähm, schon wenig Kritik eigentlich erfahren. Ich wüsste jetzt eigentlich nicht, dass ich großartig Kritik, aber wenn doch, also gut, ich glaube mal ein oder zwei Frauen hatten mir da mal was geschrieben, ja. Aber wenn, es ist, liegt natürlich auch daran, weil jetzt kommt ja die Wahrheit ans Licht. Die wussten ja bis heutzutage nicht, warum ich das eigentlich mache. Ja, was ist der wahre Hintergrund oder der wahre Spirit hinter den nackt -Yoga? Ich mache es ja nicht aus dem Grund, um, um jetzt meinen Körper zu zeigen. Bei mir hat ja das einen ganz tiefsinnigen Grund, ja. Wie schon erwähnt, ein Skill, ja. Und also von einer hohen Anspannung nach unten zu kommen, ja. Das ist wie wenn man sich einen Joint reinzieht oder Alkohol sauft, sage ich jetzt mal, ja. Und, ähm, und dann ist es natürlich bei mir auch so, also ich, mittlerweile habe ich das auch gelernt, man kann es nie jedem Menschen recht machen. Und vor allem Kritik kommt meistens von diesen Menschen, ja. Ich habe dann auch ein bisschen Mitleid mit diesen Menschen, ja. Kritik kommt immer nur von, von Menschen dann. Zum einen ist es sind Leute, die wo dich vielleicht irgendwo, die beneiden dich, ja. Du machst wahrscheinlich irgendwas, was sie gerne hätten, ja. Und man darf es diesen Leuten nicht übel nehmen. Im Endeffekt, die sind ganz, ganz arm dran, diese Leute, ja. Und deshalb würde ich auch nie über diese Leute schimpfen oder so. Ich denke mir halt dann einfach nur, okay, es ist eure Einstellung, aber ihr könnt nicht was behaupten, was, was ihr gar nicht ähm, wisst. Ja? Und was ist Wissen überhaupt? Ja? Wir denken, wir wissen alles. Ja? Im Yoga geht es darum, je weniger wir wissen, desto besser ist es eigentlich für uns. Ja. Ja? Oder je weniger wir zu wissen glauben. Also, genau. Ja. ja, weil zum Beispiel Kinder, wenn man das wirklich mal sieht. Kinder, die sind jetzt auch, wenn man die wissen, die wissen ja im Endeffekt nicht viel. Aber die sind im Leben, die leben wirklich, Tag ein, Tag aus, ja, die leben mit dem Leben, ja. Und, und die essen intuitiv, ja. Wenn man sich wirklich, genau, wieder auf das Thema Essen, ja. Wir wissen alles über Essen, wir wissen, was uns gut tut, ja. Aber komischerweise essen wir genau das, was uns nicht gut tut, ja. Man braucht ja bloß die schlimmste Sucht. Die schlimmste Sucht ist Zucker, ja? was dieser Zucker mit uns macht. Jeder weiß es, aber er wird trotzdem konsumiert. Ja? Also, äh, du hast natürlich recht, das Problem am Zucker ist häufig die Begleitumstände, was mit dem Zucker eingenommen wird oder wie der Zucker sozusagen verarbeitet wird. Der Zucker an sich, wenn man das sozusagen rein biochemisch betrachtet, ist ein extrem unschädlicher Stoff. Das Problem ist tatsächlich nur das, was dadurch ausgelöst wird und in Verbindung mit unserer geistigen Instabilität. Unseren, wir sind sehr suchtanfällig, sehr genusssüchtig und mit dem zusammen führt Zucker dafür, dass Zucker äh, dann zu Recht in unserer akt in dem aktuellen gesellschaftlichen Kontext als, äh, Kontext als wirklich mit größte Droge, äh, die derzeit existiert, ja, durchaus genannt werden kann. Aber ich möchte trotzdem nicht, äh, gerade weil ich mich sehr viel mit Ernährung beschäftige, der Zucker an sich ist eigentlich gar nicht schädlich. Es ist halt alles, was drumherum und unsere Persönlichkeit, das ist das große Problem. Und natürlich durch die Verarbeitung der Industriezucker. Ja, ja genau das meine ich eben, ja, ja. ja. Und wie sieht es eigentlich aus? Du hast kurz Kinder angesprochen. Äh, hast du schon mal, also ich habe ja noch, wenn ich Yoga sehe, sehe ich immer nur Erwachsene Yoga praktizieren. Ist Yoga ja. auch etwas für Kinder? Und äh, ist das ein Thema bei dir, dass du sagst, hey, versuch Kinder zu erreichen, um gerade, also es ist immer so bei mir, ich versuche immer möglichst junge Leute zu erreichen, weil ich weiß, junge Leute haben noch mehr Zeit, äh, unsere, unsere Gesellschaft positiv zu beeinflussen. Und ja. äh, von daher, äh, ja, wie sieht es bei dir aus? Yoga an Kinder. 
Also ich selbst, das war mal ungefähr vor zehn Jahren, ich hatte mal an der Volkshochschule so einen Kurs gemacht, Yoga für Kinder, wobei man da schon dazu sagen muss, also Yoga für Kinder, das muss man doch komplett anders unterrichten wie Yoga für Erwachsene. Ja. Man muss es halt schon auf eine sehr spielerische Art und Weise machen, weil Kinder tun sich zum Beispiel schwer, die können jetzt nicht klassisch entspannen, ja, wie wir, dass sie da zehn Minuten ruhig liegen bleiben. Ja. Man muss auch die Übungen den, Leut, äh, den Kindern anders rüberbringen. Da braucht man schon eine spezielle Ausbildung oder zumindest irgendwie im erzieherischen Bereich arbeiten als Erzieherin oder Kindergärtnerin. Habe ich nicht, ich bin Krankenschwester, ja. Und ähm, also das bringe ich jetzt schon mal gar nicht mit. Aber durch das, ich wohne ja jetzt in Hornbad Meinberg, ja, da ist ja der größte Ashram von ganz Europa, Yoga Vidya. Da gebe ich ja regelmäßig Kurse, allerdings keine Nackt-Yoga-Kurse, aber ich unterrichte Power-Yoga und unter anderem auch Crossfit-Yoga und so. Und, ähm, und da gibt es natürlich Kinder-Yoga. Und ich glaube, ähm, das Beste, was wirklich einem Kind ähm, passieren kann, ist es, wenn es wirklich mit Yoga aufwächst. Warum? Weil es ist doch ein Unterschied, wenn ein Kind Yoga macht oder wie wenn es turnt oder wieder einen Sport in der Schule macht. Weil Yoga hat nie, ähm, so wie Sport, einen Leistungsanspruch. Ja? Yoga kommt von innen heraus und es soll Spaß machen. Es soll, es soll eigentlich dieses kindlich sein, ähm, was ja eigentlich, kann man sagen, nach dem Kindergarten leider aufhört. Ja? Ein Kind kommt mit sechs Jahren in die Schule ja? und dann kann man sagen, das Kind ist versaut. Ja, es kann nicht mehr Kind sein. Ja? Die, die Anforderungen, was an das Kind gestellt sind, ja, das kann normalerweise das Kind gar nicht ähm, leisten. Ja? Und da kann halt Yoga schon helfen, dass es halt wieder zurückfindet zum Spielen, zum Lachen, zum Tanzen. Ja? Und Yoga bedeutet ja nicht unbedingt, dass es die Übungen auf der Yogamatte macht. Ja? Yoga kann ja viel sein. Es kann ja zum Beispiel auch singen ist Yoga. Eigentlich alles bedeutet Yoga, wo du mit deinem Atem bewusst arbeitest. Ja. Und wo arbeitet man mit dem Atem bewusst? Singen, schreien, ja. Kinder lieben schreien. Es gibt ganz tolle Übungen im Yoga, zum Beispiel der Löwenschrei, ja. Und natürlich, wenn man das halt mit den ganzen ähm, Tiernamen verbindet, also Kinder, die sind für, für Yoga, sind die offen. Und vor allem, wenn man wirklich mal Kinder-Yoga mitgemacht hat, ja, dann ist nach dieser Stunde ist man fix und alle. Weil die Kinder, die, die, die haben Energie ohne Ende. Und, ähm, ja. und das würde ich, und Yoga soll uns eigentlich Energie geben. Aber wenn man, ich glaube, jeder, der ein Kind zu Hause hat, der ähm, weiß wahrscheinlich, was Yoga bedeutet. Weil ich glaube, dass Kinder die besten Yogis eigentlich sind. Ja. Genau, ja. komme ich eigentlich. Gut, dass du das, das kommt mir jetzt eigentlich erst. Eigentlich können wir von den Kindern am meisten lernen. Wir versuchen, den Kind zu erziehen. Das geht gar nicht, ja. Weil keiner hat sozusagen überhaupt das Recht, jemanden zu erziehen, ja. Und man bringt zwar ein Kind auf die Welt, aber deswegen kann man noch lange nicht sagen, es ist mein, es gehört mir, es gehört uns gar nichts. Ja. Uns gehört nicht mal der Körper. Ja. Wir müssen dankbar sein, dass wir diesen Körper haben und wir müssen gut damit umgehen. Aber wir haben nicht das Recht dazu, ein Lebewesen, eine, ich sag mal, unversaute Seele in die Welt zu setzen und dann an diese Seele rumzuziehen. Erziehung bedeutet, hat, da ist auch dieses, dieser Begriff mit dem Ziehen, ich ziehe, ich bin ständig am Ziehen, ja. Und, ähm, und das geht aber nicht. Ja. Also, Sondern eigentlich ja. sollte man als Eltern, sollte man wirklich versuchen, dem Kind ähm, eine Hilfestellung zu geben, dass es sein Potenzial, das ist auch das, was Yoga uns, was uns Yoga vermitteln möchte, das höchste Potenzial in der Welt zu entfalten. Ja, ähm, was man natürlich, also verschiedene Aspekte, ähm, die, die jetzt mir dazu einfallen, ist bei der Erziehung ähm, generell, dass, oder also bei Kindern generell, Kindern sind ja noch näher dran an, der, an dem natürlichen Prozess, an dem, wie du sagst, unversauten Prozess, als, als, als Menschen, die bereits ähm, ja, durch die Kultur konditioniert sind, durch gesellschaftliche Kreisläufe, durch ein System, in dem sie agieren müssen, äh, quasi in irgendeiner Weise äh, ja, festgeschrieben sind. Und Kinder sind noch mehr im Fluss. Äh, wenn man Kinder beobachtet, die spielen mit dem, äh, dann lassen sie es fallen, dann gehen sie sofort zum nächsten und, und, und die sind halt so im Fluss. Und dann bekommen ja, sie genau. das erste zu lernen, das gehört wieder dort rein. Mach doch ja, Ordnung. Genau. So, und das sind so kleine, kleinere Dinge, die dann äh, ja, sich manifestieren und wie man ja. immer Stück für Stück weiter weggeht von einer natürlichen Lebensweise. Und diese natürliche Lebensweise, die, da sind Kinder einfach näher dran. Und du hast vollkommen recht, Kinder sind definitiv äh, ja, unsere Yogis. Aber ja, was halt ein Problem ist, sie, diese Yogis leben trotzdem in unserer Gesellschaft. Wir sind ja leider nicht, oder die, der Großteil von uns lebt leider nicht in der Natur, wo man äh, tatsächlich dann die, die Kinder wirklich quasi komplett freien Lauf lassen kann, sondern sie werden hier geboren und sie leben zum Beispiel in der Stadt, äh, gehen raus, es ist eine Straße und da sind Ampeln. 
Und ja. muss man ihnen nun Leitung insofern sagen, pass auf, wenn da das rote Licht ist, das könnte ja. gefährlich werden, wenn du über die Straße gehst. Und das ja. sind halt Sachen, ähm, wo man leider als, als Eltern halt dann eben doch dem Kind irgendwo ja. dieses System beibringen muss. Und das ist eben ja. so, eine, so eine Gratwanderung, wo wir, äh, wo ich äh, mich ganz, ganz schwer tue, irgendwo Empfehlungen auszusprechen, äh, inwieweit man Einfluss darauf nehmen sollte, auf ein Kind innerhalb der Erziehung. Es ist für mich Fakt, dass wenn es in der Gesellschaft aufwächst, dass man eine gewisse Leitung geben muss, äh, dass man also das komplett anti-autoritäre, komplett äh, fern von Dings, das funktioniert in dieser Gesellschaft nicht. Ich habe das Nein. selber erlebt. Ich habe Freunde, die ihre Kinder anti-autoritär komplett, also zu 100% erziehen. Das funktioniert nicht. Und ja gut, das andere extrem brauchen wir gar nicht reden. Aber, aber es, es muss halt irgendwo sich ja. gut anfühlen, dass das Kind noch einen natürlichen Zugang hat und dass es trotzdem ja. weiß, äh, wie er sich zu verhalten hat, um nirgendwo anzuecken. Und das ist so ein ganz, ganz schwieriger Prozess. Und, äh, und da hilft es garantiert nicht, wenn in der Schule quasi alle mit diesem Leistungsgedanken immer wieder konfrontiert werden und steht der Tropfen hüllt den Stein, dass es dann tatsächlich da gar nicht diesen natürlichen Zugang bewahren kann. Und das ist ein ganz großes Thema, die Erziehung und ja. Genau, so ist es, ja. Ja. ja, es ist halt ganz wichtig, dass sie wirklich dieses natürliche Selbstwertgefühl oder vor allem halt Selbstvertrauen entwickeln können. Und das fand ich damals so interessant, wo ich in der Klinik war, in der Parklandklinik. Ja, das war jetzt mein letzter ähm, Klinikaufenthalt. Und seitdem bin ich jetzt auch wirklich clean, kann ich sagen. Ja. Ähm, da hatte die Psychologin zum Beispiel zu mir gesagt, und das habe ich auch wirklich am eigenen Leib erfahren, ja, man braucht eine gewisse Autorität, aber jetzt kommt es, es muss eine liebevoll geführte Autorität sein, die dir die Wege zeigt, die dir Regeln aufzeigt. Du musst es deinem eigenen Körper erfahren, ja, weil es bringt zum Beispiel nichts, einem Kind zu sagen, lang auf die, bitte lang nicht auf die Herdplatte. Ja, das Kind wird es nicht, das wird es ausprobieren, ja, und dann muss es einfach mal auf die Schnauze fallen. So, aber dann wird es es nie wieder machen, ja. Aber du hast deinen Teil, du hast deinen Teil dazu getan, ja, weil wenn ich alles dem Kind wegsperre, ja, da tue ich dem Kind keinen Gefallen, ja. Und, und so denke ich, ist es halt mit, mit ganz, ganz vielen Dingen, ja. Und ja. Und für Leute, die es jetzt äh, zum Beispiel, nicht jeder wohnt jetzt in, in deiner Nähe und kann dann Yoga-Kurs bei dir machen und da hat er die Möglichkeit über diesen Videokurs äh, quasi ja, also auch komplett quasi dein, dein Yoga-Wissen zu erfahren. Äh, magst du da vielleicht mal kurz was dazu ausführen? Derjenige, der diesen Yoga-Kurs dann bei dir, äh, diesen, da kann, den kann man ja kaufen, den, den Yoga-Kurs, da gibt es glaube ich auch eine Premium-Mitgliedschaft, eine normale Mitgliedschaft. Äh, kannst ja. du da ganz kurz mal für die Interessierten, die vielleicht jetzt sagen, hey, das mit dem Nackt-Yoga und die Elke ist mir sympathisch, und äh, ich würde da gerne vielleicht äh, da mal reinschauen, einfach persönlich mal kurz sagen, mhm. was man da, was einen da erwartet. Genau, also wir haben ja diese zwei verschiedenen Mitgliedschaften. Das eine ist ja diese monatliche Mitgliedschaft für 14,90 Euro, ja, und dann eben diese Sechsmonatsmitgliedschaft für 54,90 Euro, ist natürlich dann ein bisschen günstiger. Und der Unterschied liegt, äh, liegt ganz einfach darin, also diese Sechsmonatsmitgliedschaft, mhm. die bekommen halt dann eine individuelle Betreuung dahingehend, also sie können mir dann regelmäßige E-Mails schreiben, das ist mir egal wie oft, ja. Ähm, zum Thema natürlich Yoga, also nicht zum Thema, ähm, du weißt, was ich meine, Sexualität oder so, ja, und Erektion. Ich gehe zwar schon auch auf das Thema ein, aber es geht nicht darum, ja. Ähm, und da versuche ich halt den Leuten dann wirklich die Antworten, beziehungsweise die Fragen dann so gut, wie ich mit meinem Yoga-Wissen beantworten kann, euch zu beantworten. Ja, hat bis jetzt eigentlich immer gut geklappt, ja. Und ich habe zum Beispiel, ähm, was ich sagen möchte, das ist zum Beispiel bloß einfach, dass man das weiß, ich habe einen älteren Mann, ja, ähm, der leidet schon sehr lange unter COPD, also ich bin ja auch therapeutisch ausgerichtet, ja, hängt auch damit zusammen, weil ich halt auch auf der Intensivstation als Krankenschwester gearbeitet habe, also bin ich halt ziemlich fit mit Krankheiten und wir haben ein individuelles, ähm, also ich sag, ein Yoga-Programm für ihn entwickelt, ja, und das macht er jetzt ungefähr seit vier, fünf Monaten regelmäßig. Ich habe auch zu ihm gesagt, er muss diese Lungenpflege ähm, muss er täglich praktizieren, dass es auch wirklich besser wird, weil COPD ist ja nicht heilbar. Ja. Mhm. Es kann es zwar zu einer Verbesserung, aber man kann es nicht heilen. Mhm. Und seit er das eben macht, ja, täglich, ich habe ihm das gesagt, du musst es täglich machen, ja, ähm, sind seine Lungenwerte, vor allem was halt wirklich ja, CO2, den CO2-Gehalt und so, ähm, sind halt wirklich total, es hat, hat sich total gebessert. Mhm. Ja. Und genau, und so ist es halt in, in ganz vielen Sachen. Also ich arbeite sowohl, ähm, eigentlich kann man sagen, dass ich fast jeden Wunsch, ähm, ich versuche jeden Wunsch so gut wie es geht mit seiner Hilfe zu erfüllen. Ja, wenn jemand an seiner Fitness arbeiten möchte, dann kann man sogar Fitnessprogramm ausarbeiten. Wenn man eben was Krankheiten anbelangt, kann man dahingehend arbeiten. Ja. Also ich gebe ihm die Werkzeuge an die Hand. 
Okay. Machen müssen sie es natürlich selber, ja. Und, äh, aber da, da gibt es auch trotzdem erstmal für die Leute, es gibt ja Menschen, die suchen jetzt nicht so diesen persönlichen Kontakt oder den individuellen Kontakt, sondern die hätten ja. gern, äh, dass sie einfach nur äh, die Videos sehen und, und, und so. dann das ja. arbeiten können. Das ist auch... Das geht auch, genau. Also ich habe verschiedene Programme. Ich habe eine Rubrik, wo es um Asanas geht. Also Asanas, das sind nur Körperstellungen, wo ich dann zum Beispiel einfach erkläre, ich sage jetzt mal das Beispiel als Dreieck, ja. Was ist die Ausrichtung? Worauf muss man aufpassen? Gerade wenn es um die Gelenke halt geht, ist halt immer so ein Thema im Yoga, ja, weil die Gelenke sind meistens da so ein bisschen, die werden oft misshandelt, wenn man nicht richtig praktiziert, ja. Und ähm, also da, das sieht man eigentlich ganz gut in meinen, in meinen Videos. Und ich versuche halt schon, dass ich mein ganzes Wissen ähm, in diese Videos mit einfließen lasse. Was ich halt wirklich, eigentlich kann man sagen, seit meinem 16. Lebensjahr an Yoga, äh, Wissen von, von, was weiß ich, diversen Yogalehrern mit auf den Weg bekommen habe, dass ich das dann halt wirklich damit mit einfließen lasse. Und hast du Erfahrung in verschiedenen Yogaformen? Oder ist es Echt? Ja. ja. Okay. Also meine erste Ausbildung, die habe ich da, wo ich jetzt halt lebe, ja, die habe ich bei Yoga Vidya gemacht, das war eine vier Wochen Ausbildung, nur ich habe halt damals schon gemerkt, also in vier Wochen, da war ich 20 Jahre, da kann man kein Yogalehrer werden. Mhm. Also Yogalehrer ist sowieso, wenn man Yogalehrer werden möchte, das geht sowieso nicht, auch in zwei, drei Jahren, mhm. es, ist, ähm, es ist ein Weg, also darüber muss man sich wirklich äh, klar sein, ja. Es ist, ein es ist ein spirituellen Weg, für den man sich entscheidet. Man hat eine gewisse Verantwortung. Ja. Und wenn man selbst nicht die Disziplin bringt, täglich auf die Matte zu gehen, zu üben, ja, ja. und sei es einfach nur in Form dessen, dass man auch den Atem versucht ähm, zu beobachten oder einfach seine Gedanken versucht ähm, zu beobachten, ja, ähm, dann braucht man sich gar nicht für eine Yogalehrerausbildung entscheiden. Ja. Okay. Weil, weil die Leute, die zu einem kommen, ja, das sind ja meistens Leute, die wo ja keine Ahnung von Yoga haben. Ja? Und man sollte sich schon darüber im Klaren sein, wenn man Yoga den Leuten vermitteln möchte, was Yoga wirklich bedeutet. Ja? Und diese zwei Bedeutungen, die habe ich ja schon erwähnt. Es ist zum einen es ist, ähm, Geschick im Handeln, ja? sodass man im Endeffekt wirklich seine Fähigkeiten ins Leben ähm, rüberbringt und das damit auch arbeiten kann. Ja? Und zum anderen ist es natürlich eigentlich so die Hauptübersetzung, ja, das zu Ruhe bringen der Gedanken des Geistes. Ja. Ja. Und, und gerade erst dann, wenn man dieses begreift, ist es ja auch äh, so eine Art Motivation, äh, da auch dran zu bleiben, wenn man das nicht nur einfach so ein bisschen als Sport sieht, sondern halt wirklich so als ganzheitliche äh, Sache, die halt ja. äh, sich komplett in den Fluss bringt. Ja. Und ja. Naja, ich mal ganz kurz äh, zu mir äh, mit dem Yoga. Ich habe ein paar Mal so gemacht, aber das Problem ist, ich bin so dermaßen ungelenkig, dass es halt, äh, ja, es ist halt jedes Mal, wenn ich bei Yoga angefangen habe, äh, es ist halt äh, leider nicht meins. Also ich versuche halt immer, ich tue auch jetzt noch, versuche die Muskeln ein bisschen zu dehnen oder so weiter, aber äh, ich kann, wenn ich, steh, wenn ich gerade stehe mit meinem Körper, äh, dann gibt es ja diese Übung, wenn man sich gerade nach vorne beugt, dass man dann nach unten auf die Füße macht. Also ich komme nicht mal bis zu meinen Knien. Also ich kann mich so... so 5 cm meinen Rücken nach vorne, wenn ich die Füße gestreckt habe und das war's. Und damit fällt fast alles, was Yoga angeht, <lacht> komplett weg. Also das ist halt schade, weil mich, das ist halt schön. Ich finde Yoga, also von dem ganzheitlichen Ansatz halt total schön, aber naja, ich bin dann halt eher beim Qigong äh, irgendwie hängen geblieben, weil es für mich halt einfach praktikabler ist als Yoga. Ja. ja, das ist eigentlich gut, dass du das erwähnst, weil das ist eine Angst oder wirklich so eine Befürchtung, die ganz, ganz viele Männer auch mit, äh, mitbringen, ja. Und da muss man einfach dann wirklich gucken, dann ist vielleicht nicht harter Yoga dein Weg oder es gibt ja verschiedene Richtungen im harter Yoga. Vielleicht wäre das dann eher Yin Yoga, weil es hängt ja auch ganz viel damit zusammen, was die Anatomie anbelangt, ja, wie die Hüfte gebaut ist. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, ja, weil die Menschen sind von ihrer Anatomie unterschiedlich gebaut. In Anführungszeichen ist es natürlich gut, ja. Es gibt ja die typischen Schlangenmenschen, es gibt die, 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 die Kingertypen, ja, hängt auch mit Bindegewebe zusammen, ja, und man kann dann im Yoga natürlich auch mit Hilfsmitteln arbeiten. Okay. Und natürlich, klar, das ist die Voraussetzung, wenn man Fortschritte machen möchte, was Beweglichkeit anbelangt, ja, ja klar, Abhyasa, Abhyasa bedeutet ständiges Bemühen, ja, ja. also was man einfach täglich übt, ja. ja. Da bin ich dabei. Eins oder fünf Minuten, das ist egal, ja. ja. Aber das sollte natürlich, ähm, aber es gibt ja, und vor allem, darum geht es ja im Yoga nicht, ja. Ich habe dir erzählt, um was es im Yoga geht und ja. äh, das ist das Eigentliche, ja. Ja, und, aber auf jeden Fall mega, mega interessant und äh, ja, ich äh, werde auf jeden Fall deine Übungen anschauen und vielleicht, <lacht> ja, ich, ich bin in der Arsch gebuchen, genau. <lacht> mal gucken, mal gucken, <lacht> ob ich dann doch noch da, da so ein bisschen äh, reinschnuppern kann und... Naja, freut mich auf jeden Fall total, dass wir hier mal die Zeit hatten, mal darüber zu reden und ja, auch ja. den Menschen so 
ja, vielleicht auch eine weitere Option zu geben, eine, wo sie vielleicht gerade in Verbindung mit deiner Geschichte, ich glaube, ich denke, ich habe gerade in, den, in der letzten Woche, da ging es wieder sehr um Ernährung und so weiter, ähm, da hatte ich sehr viele Anfragen, ob ich mal Videos machen kann äh, oder weitere Videos habe ich ja schon zu, zu, zur Bulimie oder auch äh, zur Essstörung und äh, solche Sachen und das ist eigentlich ein richtig ein, schön, dass wir auch darüber geredet haben, das verbunden haben, weil das unterstützt so ein bisschen auch meine Philosophie und denke ich mal auch deine, dass halt alles miteinander verbunden ist und dass man eine Essstörung äh, so losgelöst nicht nur mit einem Essverhalten äh, äh, ändern kann, sondern man muss ganzheitlich über seinen Körper nachdenken und man muss in den Fluss gehen und man muss ja einfach, ja, einfach authentisch sein oder so sein, wie die Natur einen designt hat oder wie sie das vorsieht, der universelle Geist. Und da den Zugang zu finden, das, also das, das Nackt-Yoga vielleicht tatsächlich echt eine Option und äh, ja, mal sehen, vielleicht äh, tut sich ja der ein oder andere Interessent bei dir melden, äh, entweder real oder bei deinem Videokurs. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, weil ja, unterstützt das definitiv. Ja. Und ja, und dann, wenn, hast du noch was zu sagen? Möchtest du noch an irgendjemanden was richten oder, oder sagen? Ja, ich möchte auf jeden Fall erstmal mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, weil ähm, du hast mir eigentlich wirklich sozusagen mal ähm, so eine gewisse, naja, ich möchte jetzt nicht eine Wut sagen, aber es war halt schon immer so, es ist so eine gewisse Enttäuschung. Also ich war schon immer sehr, sehr enttäuscht. Ich habe das auch immer zu meinem Freund gesagt, ja, der wo eigentlich auch immer gemeint hat, ja, möchtest du wirklich die Wahrheit sagen? Ist das wirklich so gut, wenn die ans Tageslicht kommt? Dann habe ich gesagt, doch. Ich habe gesagt, Satya. Satya, das ist ein ganz, ganz Ganz wichtiges Yama im Yoga, das bedeutet Wahrhaftigkeit. Ja. Ich würde lügen, wenn ich, wenn ich nicht die Wahrheit sage, warum ich nackt Yoga mache. Ja. Und ich finde es jetzt ganz toll, jetzt ist es ist endlich mal in die Öffentlichkeit gekommen. Und wenn ich jetzt keine Anmeldungen mehr kriege wegen dessen, dann ist es so. Dann, dann ist es von hier oben gewollt, ja. was ich nicht glaube. Ja. Ich bin deswegen auch nicht enttäuscht oder traurig. Auf jeden Fall habe ich jetzt mal die Menschheit aufgeklärt und ich möchte einfach dieses Klischee, habe ich jetzt hoffentlich aus dem Weg geräumt, dass ich eben kein Pornodarsteller bin ja. und das, um Gottes Willen, das könnte ich auch gar nicht, weil ich niemals sowas machen würde, ja. Und ähm, ja, und deshalb bin ich dir jetzt echt wirklich mal sehr, sehr dankbar, dass du das jetzt mit mir gemacht hast und, ähm, und ich würde mich natürlich freuen, wenn, wenn die Leute meine Seite abonnieren und dann wirklich mal mein wahres Gesicht ähm, sehen, ja, wer wirklich hinter dem Namen Elke steht, ja, weil Elke ist nur ein Name, ja, den habe ich von meinen Eltern bekommen, ja, aber das bin nicht ich, ja. Es geht um ganz was anderes. Es geht im Endeffekt darum, verbinde die individuelle Seele mit deiner kosmischen Seele. Ja, wäre der eins. Wunderbar. Dann, dem möchte ich nichts hinzufügen. Danke, Elke, und mach's gut. Danke dir. Namaste. <lacht> Alles klar. Namaste.